？写报告呢？对，还不回家？嗯，你还没走呢。你这两天是不是故意在躲着我？我，我这不是盯数据呢吗？那你继续，我在这儿等你一起回去。就别生我气了。哎呀，早就翻篇了，而且我那天态度也不好。外婆现在怎么样了？外婆挺好的，就是我跟我妈吵架了，好多天没说话了，我俩从来没这样过。真羡慕你们家还能吵起来，在我们家。小辈就必须听长辈的教导。你们家家教这么严？嗯，特别严。电话。喂，爸，那个项目的事情我知道，我明白您意思了。您早点休息、啊。哎呀，不知道的还真以为你跟领导说话。爸爸，我你好吗？我，走吧。十九号床，一会儿护工带你去做手术了，你准备一下吧。这么快？啊，上一台结束的很快。哎，小姑娘，啊，那个，我这些东西能帮我收一下吗？这个柜子也没有锁，我就一个人。行，那手机要给我吗？我，你打个电话再给我吧。这个手术要全身麻醉的，最好找个陪夜啊。你才刚读博，科研学术水平都很高，未来呢，会有更多参与项目的机会。黄教授，您您是说我没有录取？为什么呀？我特意叫你来，是因为你的能力确实出众。这次落选，我也觉得可惜，只是所里觉得这个项目情况特殊，需要高度保密。你现在博士在读，作为学生和实习生的身份，在程序上恐怕会有问题。可是作为实习生，我也会严格遵守保密程序，我可以签保密协议的。这个事儿，我也去所里为你争取过，可是根本不行。哎，你也不要过于气馁，将来博士毕业之后，你可以再来申请。也还是会有机会的。好，我明白了，黄教授，谢谢你这段时间对我的照顾。嗯
护士啊，来一下。那个晚上我还是自己一个人吧。好，那我帮你请个护工吧。太感谢了。嗯，另外，我担心万一我的家人或者我的朋友来看我，麻烦你帮我拦着点。时间花长，去手术室了。还是想自己。谢谢了，拜托拜托。慢点，我的鞋，帮我放到床门口，谢谢。别在我上这儿体检来啊！你的生活压力也挺大的，每个月要给你爸租房，还要给他两千块钱，你自己手头上都没什么活钱用了，把我的工资给你吧，我我就留几百块钱买菜就行。你自己花啊，我不需要你的钱。那你以后别带我来体检了。浪费钱！哎呀妈呀，别说了，你体个检的事儿。你请到这儿看看，是我出问题了吗？查出什么来了吗？好多结果还没出来呢。妈，你是 A B 型血哈 ？A B 型怎么了？是，你有研究啊？我没研究。哎，你好，那个 B 超室是在这儿是吧？啊，你走反了，前面右拐走到底就是。哦，好，谢谢啊。我不客气。走反了吗？走。你一走路看路行吗？别抱着个纸在这紧看。那我不得看你的体检报告啊？那你不是说还没完事儿吗？那我也得先看看你这到底有什么问题没有？这些。哎呀，行行行行，你行。这边。怎么了？这个人好眼熟啊。谁啊？像，是你二姨的领导。哎，妈，你好。您是孟晚清的领导吧？啊，您好，我是，我叫郑兵。孟晚清说跟你一块儿出差，那他人呢？那二姨要回来，肯定会跟你说的呀。那不是他没回来吗？他领导在这儿，那人心有事儿了。你你你闭嘴！你，他他上哪儿了？是出事儿了吗？二姨怎么会出事儿？哎，你。晚清，他没有出差，他正在手术。什么手术？乳腺癌。啊！妈。大姐，这边。你你怎么又来了呀？病人说了不见你的。我我他他他我我是他大姐，我我呃那个我们是孟晚清的家属。呃，我们现在刚刚知道他在这里做手术，麻烦问一下手术室在哪儿？呃，手术大概多长时间？他现在怎么样？手术手术已经结束了，你们就在病房这等他吧。病人正在术后观察，没问题的话就送回病房了。你们等等吧。哎，啊，这边坐，这边坐。好好好，好，快坐。哎，妈，你别急。你二姨从小就这样，你说她主意怎么那么大呀？什么事都瞒着，你说这么大的事情，大爷不告诉我，医生，来，喝点水。哎，谢谢，喝点水吧，等二姨出来再看看啊。接一下十九号床。是，是晚清出来了。二姨，二姨。晚清。
好吗？嗯，那你们怎么做的事啊？我们今天在医院遇上你，你领导，呃，郑兵啊，对，郑兵。他告诉我们的，要不是他，你到现在都瞒着我们呢。他走了，二爷。我，我是因为告诉他，也是无意间知道的。你怎么那么能耐呀？你谁都没告诉，就自己偷偷跑这儿来做手术来了。小手术，姐，这还是小手术啊！你的胸都没了呀！哎呦，那得多疼啊！哎呦，好，好，好，好，好，好，好，好，好，啊，平静一会儿，平静会儿。姐就是觉得你从小就是最怕疼、最爱美的一个孩子。平静点，平静点，不哭啊，不哭。二爷，我问医生了，手术很顺利，现在情况也很稳定，都会好的。妈，啊，怎么奶奶就回来？别，别叫他，别别告诉我，我不想让他们知道。好，我跟妈说啊，哎呦，那你也不哭啊？哎呀，别激动啊，好不好啊？不哭了，不哭了呀，安静静的睡会儿。像一个死循环。如果不让我们参加实操，那我们怎么提高我们的水平？那你分手。那，那你说为什么要对实习生开放呢？我牛排给你点了五分熟，行吗？随便。其实你不用放在心上。你想，如果重点项目人人都能参与，保密工作是不是不好做？可是这不是人人都能参与啊。实习生他也是通过选拔，而且保密它是最基本的，选拔他不得看能力吗？我就觉得这这不合理、啊。但娜娜，你毕业以后再过来，也一样吗？怎么可能一样啊？我早一点可以实现我的理想，那我为什么要等过几年？等毕业之后？但其实不管你这次入没入选，只要你在我们研究所实习过，你的履历就已经足够精彩了，哪有什么理想不理想的？一份工作而已。这不是一份工作啊，这是我们的理想啊。履历好不好看，跟我一点关系都没有，我也不在意。你是不是因为得到的都太轻松，所以不珍惜啊？喂，好，知道了。呃，我我我我们打包吧，后面的也都打包，谢谢。好，顺便买单吧。好的喂，爸。对我还没提交申请，但我有感兴趣的项目了。你一定要我参加是吗？好，我明白你的意思了。你是不是因为得到的都太轻松，所以才不珍惜啊？
，你不出差了？不去了，我请假了。为什么呀？早就想这么做了。我没那么喜欢做科研，也不喜欢每次到基地一出差就一两个月，我累了。张婉燕，你知不知道你在说什么呀？我想去都没机会，你最近怎么了？你之前也不这样啊！这才是真正的我。你说的那些根本就不是我想要的。你觉得我来的一切都很轻松是吗？有没有人问过我到底想要什么？我的人生从来就没有另外一条路可走。是这样的，如果你所有的选择都是别人逼你做的话，那你不可能坚持这么久。你如果真的不喜欢，那你就别去做。那你为什么要因为别人的目标去把自己的时间规划的井井有条？那只是被我父母逼着养成的习惯。我从来没有你想的那么完美。陶叔，那你也承认吧？你当初追我根本不是因为喜欢我，你只是想成为我。我拥有你的理想，追随我的脚步，也是为了追求你热爱的事业。除此之外，我跟别的男生有区别吗？你不是第一个有这种反应的人。我前女友也这样。我没和你说过吧？我就连我的前女友都是我家里父母替我安排好的，但人家及时醒目放手了。你是在质疑我对你的感情吗？难道不是吗？你喜欢的从来只是你想象中的我。你也别把我当成什么偶像榜样，你不需要。假如我不是学霸，我没有这些光环、这些成绩，我是不是就不适合做你男朋友？说分手吗接不接？不接。是，你就别接就行。嗯，好，好，关了就。嗯。嗯。要不要给他发个信息呀、啊？不要。姐，其实你不用在这儿陪夜。这都有护工能照顾我。你说你一晚上不回家，妈该气了。妈那边有衣锦呢，你就别操那个心了。我既然已经知道你在这儿了，我不可能把你一个人扔在一边。我想喝口水。我去跟你要个棉棒，蘸点水，把嘴唇打湿一下。稍等一下去啊。这就是护士台给你找的护工啊，咋还是个瘸子呢？不是护工，是我亲姐。妈，不好意思啊，我就是觉得你们家俩长得也不太像，也没别的意思啊。娜娜。哎。涛哥，你你怎么在这儿坐着呀？啊
。啊，我，我就走走，走累了，我过来坐一会儿休息一下。我也累了，想坐一会儿。你姐也不在家，我回来比较早，回去也是待着，要不也在这儿坐一坐是有什么心里不舒服的话，可以跟你姐说说。嗯，她也许帮不上什么忙，但是你说完之后，心里会舒服一点。同学，你们跟孟晚清一个班的吧？他去哪儿了呀？我们不知道。你有看到孟晚清吗？啊，没有啊。孟晚清，孟晚清又来找你了。说什么呢你？你头讨厌，就是。你能不能别让我姐给我送饭了？能不能让爸给我送啊？你怎么这么不懂事儿啊？你看你姐忙的，白天上班，回来又做饭给你们送饭，你还挑三拣四的，不想吃别吃了。我不吃，我就是不吃他送的饭，我不想让我们同学再看见他。你要是不吃，就滚，滚就滚。那是一个女人巨大的沉默。他曾穿越过多薄的风。在教室中，何曾驯服于杨柳？他说：“旧梦心声破碎又勇往，都是为了前世光的手做自己的信仰。”
吃，是不是麻药劲儿过了，上口疼啊？别哭啊！别哭啊！哎，别激动，别激动，不哭啊！你你，不哭不哭啊啊！姐，我突然特别想吃你做的炸排骨。哎呀，你还记得小时候？小时候，你老给我们做，一直不爱吃。我现在越想越觉得，它真的是世界上最好吃的排骨。等你病好了，我就给你做啊。你现在刚做完手术，大夫说了，哎，不能吃油腻的啊，就为这点肉哭啊。你可真是的。出息，不啊！喜欢吃，我就给你做。这，对不起，我不该跟你发脾气。哎呀，你这我也说的话不对呀！哎呀，我妹妹是什么样的人，我还能不了解吗？就是，我觉得为你不值。你说你这么好的姑娘，明明什么事情都没做，因为长得好看就被那些人说三道四，我气死我了都！哎呦，你别激动就。别激动，别激动，哎，嗯。他是不是跟张小岩吵架了？我二姨，开刀住院了，她不肯让我妹知道，所以我现在也不敢给她打电话，我怕我一打电话，我憋不住，我把实话给说了。那要不你在老家再多待几天？我看情况吧。我去看姥姥了，我先挂了啊，拜拜。姥姥，哎。姥姥，你要上床，你不喊我一声啊？来来来，我来。哎呀，你怎么跟你妈一样啊？这大惊小怪的，这怕啥住？我能动得了？我妈不在家，你有事就一定要跟我说。我要是没有照顾好你，我妈乖乖的骂我。哎呀，你妈这个姐妹啊，也真是不容易，哎，怪可怜的。哎呀，一个人得了病，连个身边照顾的人都没有，就是。幸好我妈知道，嗯，就给你水放这儿，来，哎，行行行，搁那儿吧，啊，搁那儿吧，你忙你的去吧，没事了。哦，嗯，老姥，你先躺着啊，哎，好嘞，哎。跟我妈吵架，给她打电话来不及，还给我挂掉
。你妈不接你电话，可能是因为她现在也不太方便接电话。什么意思呀？我实话跟你说吧，你妈现在在医院，刚做完手术，我妈陪着她呢，乳腺癌。嗯，那那那我就我我现在回去。别别别别别！你现在回来医院也不让你进啊！明天早上回来吧。姐，我我嗯，那我那我该怎么办呀？所以你要向你妈学，你也得坚强一点。手术非常成功，你相信我好吗？明天回来吧。我不知道了护士你好，我问一下孟婉清女士住几号房？护士站对面四幺五，谢谢啊。过趟吧。你啊，你还是跟娜娜发了信息吧。你看你，电话也不打，信息也不发，让孩子知道了，你说得多难受啊。姐，你嫌我还不累是吗？我只要联系他了，我得花多少精力，编多少谎去圆这事儿，瞒不住我。你不跟他联系，除了要瞒着他你做手术的事儿，是不是跟郑斌也有关系啊？哎呦，我的姐呀！我是怕他会不会误会你跟郑斌的关系。应该不会吧？你别说，娜娜指责我那些话，我越想越觉得还有点道理。一个男人这么用心的对我好，我会不知道吗？我其实真的还挺心动的，也挺喜欢的。但是这婚没法离。只要离了，娜娜不知，这肯定会跟我们急的，所以我也不知道该怎么办。你还别说，那个郑斌对你还真不错，比陶大磊靠谱多了。我这次一个人进的手术室，我现在想想还真挺后怕的。你说这要是一个人进了手术台，再也下不来了。哎哎哎哎，呸呸呸呸呸，拍木头拍木头，你怎么回事啊？大夫都说了，你的手术很成功。这个病除了遗传，主要是跟那个情绪有关。哎呀，你万事都放下一些，行不行啊？所以我从手术室出来，我想了很多，人生这么宝贵，得学会为自己着想，哎，让自己开心，对吧？既然想明白了，那就跟你的宝贝闺女通个话呗。不行。哦，你什么时候来的，娜娜？妈，这么大的事儿你都能不告诉我，我是不是你女儿啊？妈不就是怕耽误你正经事儿吗？我什么正经事能比你重要？你什么时候能不把我当小孩看？嗯
。娜娜这话说的对，你好好说说你妈，你别乱动啦。好，我不动，我听话。老姐，你好，大姐。婉清今天情况怎么样了？比昨天精神多了。你要不进去看一眼？我就不进去了。麻烦您把这个给婉清。你们现在还缺什么吗？不缺，我们什么都不缺。那我给您留个联系方式吧。万一要是缺点什么，您告诉我。行。你来吧。哎。这个是我的号码。大姐，我把这个给您放这儿。您别跟婉清说我来过。我走了。谢谢你告诉我晚清的事。嗯，都是晚清平时爱吃的水果，是个有心人。宝贝，妈妈对不起，应该早点告诉你吧。这时候了，你还安慰我？见到我和郑斌，我就是想让他帮我弄一个假的报告，骗你们的。不用解释这些，我不管你跟郑叔叔什么事儿，我生气的就是这么大的事儿。宁愿让那么多人帮你，都不愿意告诉我。哎，妈妈不就是心疼你，不想让你难受，影响学业吗？那我现在就不难受了。上次是我着急了，对不起。我就是希望你，你能想清楚嘛。过哪种日子，你是真的开心，就希望你开心。那么经历这个事儿以后，确实想了很多很多。那所以之后。无论我做什么决定，你都会支持我，对吗？好，我跟你爸离婚。嗯、妈，人生在世，就活着名下。
结梅和绿瓣，岛屿影响一生的海。人们经过，却从未踏足过，藏在海面下的另一半。那是一个女人巨大的沉默，她曾穿越过多宝的风，脚踝如何站在礁石中？何曾驯服于杨柳？说就。